A marzo la produzione industriale fa registrare un lieve calo rispetto a febbraio, ma nel confronto con l'inizio del lockdown la crescita sfiora il 38%. Lo stima l'Istat che osserva un generale moderato recupero nella media del primo trimestre del 2021. Alla crescita consistente osservata a gennaio è seguita nei due mesi successivi una sostanziale stazionarietà. A marzo di quest'anno il livello dell'indice destagionalizzato della produzione industriale resta inferiore dell'1,2% rispetto a febbraio 2020, mese che ha preceduto l'inizio della pandemia. Al netto degli interessi sul debito, l'anno scorso la spesa pubblica italiana è stata pari a quasi 890 miliardi di euro. Un importo oltre quattro volte superiore a quanto il nostro Paese sarà chiamato a spendere nei prossimi cinque anni con i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea con il recovery. È quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre. Secondo l'associazione è giusto e doveroso affidare le aspettative di crescita alla riuscita del PNRR. Ma è altrettanto determinante che il governo Draghi intensifichi l'attenzione anche su come vengono impiegati ogni anno questi 890 miliardi con un sistema di monitoraggio più oculato. Le città d'arte italiane duramente colpite dalla pandemia sono pronte a ripartire. Firenze, per prima, invita i turisti a tornare grazie a una campagna straordinaria congiunta, studiata dalla regione toscana in sinergia con il comune. Per la prima volta è stata predisposta l'attività di promozione Regalati Firenze, come non l'hai mai vista. Progetto che nasce dalla collaborazione dei territori e da un'attenta analisi della domanda per agevolare le destinazioni più in difficoltà. Per raccontare la città, la competitività della proposta e trasformare i punti di forza in prodotti turistici, Destination Florence Convention and Visitors Bureau ha predisposto con gli operatori della città un'offerta con tariffe particolarmente vantaggiose. La campagna è rivolta in modo particolare ai mercati italiano ed europeo ed è pronta a collegarsi anche a quelli di lungo raggio secondo l'andamento delle riaperture fino al 2022. I risparmi tenuti in manca dagli italiani, fermi lì, tenuti ad aspettare chissà cosa, sono cresciuti ancora. Sono passati da 1.400 miliardi del 2019 ai 1.600 miliardi nel 2020. Le banche hanno in progetto di combattere questa forma di risparmio passivo e stanno pensando di aumentare di molto le commissioni. A questo punto noi consigliamo i risparmiatori di impiegare queste somme in forme di investimento, anche se ci sono forme di investimenti che danno poco, ma che sono tranquille e proprio per questo meglio poco che niente o che meno ancora del niente.